உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சி மூலம் ஒவ்வொரு நாளும் பல அரிய நோய்களுக்கு எளிமையான முறையில் மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்க போகின்ற மருத்துவம் இரத்த சோகை என்னும் நோய் ஏற்பட்டால் அதை தீர்த்து உடலில் அதிகப்படியான இரத்த விருத்தி ஏற்படுவதற்கான ஒரு மருத்துவ குறிப்பை பார்க்க போகின்றோம் அனீமியா என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கக்கூடிய இரத்த சோகை இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அதற்கான காரணங்கள் அதற்கான அறிகுறிகள் மற்றும் அவற்றை பார்க்கலாம் முதலில் அறிகுறிகள் என்னவென்று பார்க்கலாம் இரத்த சோகை நோய் ஏற்பட்டால் உடல் மெலிந்து காணப்படுவார்கள் செய்கின்ற வேலையில் சுணக்கம் ஏற்பட்டு அவர்களால் முறையாக அடிப்படையான வேலைகளை கூட செய்ய இயலாமல் போகும் மேலும் ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு செல்லும் போது கை கால்கள் துவண்டுவிடும் நாக்கு வெளியேறிய நிலையில் ஏற்படும் கண்களில் இரத்த ஓட்டம் இல்லாமல் வெளியிய நிலையில் காணப்படும் கை கால்கள் வெளிர் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும் உடலில் அடிப்பட்டால் உடனடியாக மயக்கத்தன்மை அடைந்து விடுவார்கள் உடல் எப்பொழுதுமே பலவீனமாக இருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சத்து குறைந்து காணப்படும் இவையெல்லாம் இந்த நோயின் அறிகுறிகள் இந்த நோய் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் என்னவென்று பார்க்கலாம் முறையான உணவு நமக்கு உடலில் கிடைக்காமல் போவது முறையான விகிதாச்சார உணவு கிடைக்காவிட்டால் அனீமிக் என்று சொல்லக்கூடிய இரத்த சோகை நோய் ஏற்படும் அடுத்ததாக பிறக்கின்ற குழந்தைகளுக்கு பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் டிசார்டர் என்று சொல்லக்கூடிய ஊட்டச்சத்து குறைபாடு குழந்தைகளுக்கு இந்த நோய் ஏற்படும் அடுத்ததாக நாம் காய்கறிகளை ஒதுக்கிவிட்டு கறிவேப்பிலை குழம்பு சாம்பார் இவைகளில் தென்படும் கறிவேப்பிலை புதினா கொத்தமல்லி இவைகளை ஒதுக்கி தள்ளி மற்ற பொருட்களை சாப்பிடும் போது பூரணமாக நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய சத்துக்கள் எல்லாம் கிடைக்காமல் சென்று இரத்த சோகை நோய் ஏற்படுகின்றன அடுத்ததாக இயல்பாகவே உடலில் இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் ரெட் பிளட் செல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சிவப்பு அணுக்களும் இரத்த தட்டுக்களும் பிளட் பிளேட் என்று சொல்லக்கூடிய இரத்த தட்டுக்களும் குறைந்து காணப்படும் இவையெல்லாம் இந்த நோயின் காரணமாக அமைகின்றன அன்பான நேயர்களே இந்த நோயை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் இரத்த சோகை நோய் இருப்பவர்கள் கண்டிப்பாக தினந்தோறும் ஏதேனும் ஒரு கீரையை உணவில் கண்டிப்பாக சேர்க்க வேண்டும் குறிப்பாக முருங்கை சிறுகீரை முள்ளங்கி கீரை பசலை வெந்தய கீரை மற்றும் பல்வேறு வகையான கீரைகளை உணவாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் கரிசலாங்கண்ணி பொன்னாங்கண்ணி இவைகளை உணவில் சேர்க்க வேண்டும் பல வகைகளில் கருப்பு விதையுள்ள திராட்சை பழம் சப்போட்டா பேரிச்சை சிவப்பு செவ்வாழை என்று சொல்லக்கூடிய செவ்வாழை இவையெல்லாம் உணவில் சேர்க்க வேண்டும் உலர் திராட்சையில் பாதாம் உலர் திராட்சை இவைகளை எடுக்க வேண்டும் மாதுளம்பழத்தின் முத்துக்களை அப்படியே சாப்பிட வேண்டும் இவையெல்லாம் இந்த நோயை எளிமையாக போக்கிக் கொள்ளக்கூடிய வழிமுறைகள் அதையும் தாண்டி இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அதற்காக நாம் ஒரு மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்ல போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான மூலிகை பழம் பேரிச்சை டேட்ஸ் என ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகின்றன பாலைவன நாடுகளில் இயற்கையாகவும் நமது நாட்டில் கூட இப்பொழுது பயிரிடப்படுகின்ற அற்புதமான ஒரு பழம் பேரிச்சை சூரியனின் வெப்பத்தை நேரடியாக நமது உடலில் எடுக்க முடியாது ஏனென்றால் அளவு கடந்த வெப்பம் ஆனால் சூரியனில் இருக்கக்கூடிய வைட்டமின் டி சத்தை நேரடியாக இந்த பழம் பெற்று இருப்பதால் இதை சாப்பிடும் போது கால்சியம் இரத்த விருத்தி இரத்த தட்டுக்களின் எண்ணிக்கை உயர்தல் இரத்த சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கை உயர்தல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தாது பலம் ஆண்மை பலம் அதிகரித்தல் இளமை பராமரித்தல் முதுமையை தள்ளி போடுதல் பிரசவ சிக்கலை தீர்த்தல் எளிமையான முறையில் மலம் வெளியேறுதல் என 
பல்வேறு வகையான நோய்களுக்கு அருமருந்து பேரிச்சம்பழம் ஆகையால் நாம் விதை உள்ள பேரிச்சம்பழத்தை எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் ஊற வைத்த பாதாம் பருப்பு வாதுமை பருப்பு என அழைக்கப்படுகின்றன இனிப்பு பாதாம் கசப்பு பாதாம் என இரு வகைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன பாதாம் பிசுன் ஆண்களுக்கு நீர்த்த விந்துவை இருக கட்டும் உயிரணுக்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தும் பாதாம் எண்ணெய் முக சுருக்கத்தை போக்கும் தசைகளுக்கு பலத்தையும் அழகையும் ஏற்படுத்தும் பாதாம் பருப்பு உயிர் சத்துக்கள் அதிகரிக்கும் இரத்த தட்டுக்கள் அதிகரிக்கும் சிவப்பு அணுக்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்தும் அனீமியா நோய் வராமல் பாதுகாக்கும் உடலுக்கு தாது பலத்தையும் புருஷ லட்சணத்தையும் ஏற்படுத்தும் என்பதால் ஊற வைத்த பாதாம் பருப்பையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் நெல்லிக்காய் சீவல் பச்சை நெல்லிக்காயை நெல் தோலை நன்றாக செதுக்கி எடுத்து வைத்துள்ளோம் நெல்லிக்காய் ஆம்லா என அழைக்கப்படுகின்றன நெல்லிக்காய் மிக சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினி வைட்டமின் சி சத்து கொண்டது சிட்ரிக் ஆசிட் இருப்பதால் பற்களில் இருக்கக்கூடிய குறைகளையும் நீக்கும் எலும்புகளுக்கு பலத்தை தரும் உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் கண் பார்வை திறனை அதிகரிக்கும் மூளை செல்களை புத்துணர்ச்சியாக்கும் மேலும் உடல் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்கும் இரத்த ஓட்டத்தில் ஏதேனும் தடை ஏற்பட்டால் அதை சீர் செய்து குருதி பெருக்கை அதிகப்படுத்தும் என்பதால் நாம் நெல்லிக்காயும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் பனைவெல்லம் கருப்பட்டி என மாற்று பெயரில் அழைக்கப்படுகின்றன வைட்டமின் இரும்பு சத்தும் வைட்டமின் இ சத்தும் கொண்டது இரும்பு சத்து உடலில் இரத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் இ வைட்டமின் கண்களுக்கு பார்வை திறனை அதிகரிக்கும் நீண்ட கூந்தல் வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்தும் பற்களுக்கு உறுதி தரும் உடலில் தங்கியுள்ள அழுக்குகளை போக்கி அனீமியா என்று சொல்லக்கூடிய இரத்த சோகை நோயை போக்கி இனிப்பையும் உடலுக்கு குளிர்ச்சியும் தரும் என்பதால் நாம் பனை வெள்ளத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் தேங்காய் வெள்ளைகள் தேங்காய் என்றாலே நமக்கு நினைவுக்கு வருவது உடலில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வகையான வயிற்று புண்களை ஆற்றும் இது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய புண்களை ஆற்றி உடலுக்கு தாது புஷ்டியை ஏற்படுத்தி வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை குற்றங்களையும் நீக்கி உடலுக்கு நிறத்தையும் தாய்ப்பாலுக்கு சமமான ஒரு சத்தையும் தரக்கூடியது தேங்காய் பால் இது பற்களில் இருக்கக்கூடிய குற்றங்களை போக்கும் உடலுக்கு கொழுப்பு சத்து மிதமாக அதிகரிக்கும் உடலுக்கு அழகையும் வனப்பையும் ஏற்படுத்தும் மேனிக்கு அழகை தந்து வறண்ட தோலை மாற்றியமைக்கும் இது உடல் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய தோல் நோய் வராமல் பாதுகாக்கும் கண்களுக்கு குளிர்ச்சி தரும் வாய்ப்புண்களை ஆற்றும் மேலும் இது இரத்த விருத்தியை அதிகரிக்கும் என்பதால் சிறு சிறு துண்டுகளாக தேங்காயை எடுத்து உடைத்து வெள்ளைகளாக மாற்றி எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கறிவேப்பிலை கறி லீவ்ஸ் என ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகின்றன இதன் நறுமணத்தால் சிறுமூளை பெருமூளை புத்துணர்ச்சி அடையும் இதில் இருக்கக்கூடிய தேனின் கெரோலின் என்கிற எண்ணெய் பசை உடலுக்கு நன்மை தரும் இரத்த விருத்தியை அதிகரிக்கும் பசி தூண்டியாக செயல்படும் உணவு குறைபாடை நீக்கி போதுமான அளவிற்கு உணவை ஜீரணம் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டது இது நீண்ட கூந்தல் வளர்ச்சியை தந்து கண் பார்வை திறனை அதிகரித்து தோல் நோய் வராமல் பாதுகாத்து இரத்த விருத்தியை செய்யும் என்பதால் நாம் கருவேப்பிலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கொத்தமல்லி காரியண்டர் லீவ்ஸ் என ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகின்றன கருவேப்பிலை போலவே அதீத நறுமணம் உள்ளது கொத்தமல்லி சாராய குடி என்று சொல்லக்கூடிய சாராயத்தின் வெறித்தன்மை அதாவது கிராமப்புறங்களில் கள்ள சாராயத்தை காட்சிவார்கள் அவற்றினால் உயிர் இழப்பு ஏற்படும் அந்த கள்ள சாராயத்திற்கு அடிமையாகிவிட்டால் அவர்கள் சிறுமூளை பாதிப்படைந்து ஒரு வெறித்தன்மை ஏற்படும் குடி வெறி என்று கூறுவார்கள் ஆகையால் இந்த கொத்தமல்லியை கொதிக்க வைத்து கஷாயமாக பருகினால் கள்ள சாராயத்தினால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்பை நீக்கும் குடி வெறித்தன்மையை படிப்படியாக குறைக்கும் மூளைகளுக்கு புத்துணர்ச்சி தரும் இழந்த பலத்தை திரும்ப எடுக்கலாம் இரத்த விருத்தியை ஏற்படுத்தும் கல்லீரல் மண்ணீரல் வீக்கத்தை தடுத்து நிறுத்தும் பசி தூண்டியாக செயல்படும் என்பதால் நாம் கொத்தமல்லியும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் புதினா மின்ட் 
என ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகின்றன எண்ணற்ற நறுமணமும் சற்று விறுவிறுப்பான காரச்சுவையும் கொண்டது புதினா பற்களில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை குற்றங்களையும் போக்கும் பல் கூச்சத்தை தடுத்து நிறுத்தும் பற்களில் இளமஞ்சல் வண்ணத்தை போக்கி இது பசி தூண்டியாக செயல்படும் உடலுக்கு நன்மை தரும் காயகல்பமாக உடலை மாற்றும் இரத்த விருத்தியை ஏற்படுத்தும் என்பதால் புதினாவையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் இஞ்சி இஞ்சி துண்டுகள் உடலுக்கு அஜீரணத்தை நீக்கி ஜீரணத்தை ஏற்படுத்தி நாம் உண்ணுகின்ற உணவு முறையாக வயிற்று பகுதியில் சென்று அவற்றிற்கு தேவையான சத்துக்களை உறிஞ்சி கழிவுகளை வெளியேற்றக்கூடிய ஆற்றல் இஞ்சி தரும் அஜீரணத்தை நீக்கும் என்பதால் நாம் இஞ்சி துண்டுகளை மேல்தோல் நீக்கி சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் எலுமிச்சை சாறு புளிப்பு சுவையுடைய எலுமிச்சை சாறு நீர் வேட்டை தணிக்கும் உடலுக்கு சூட்டுத்தன்மை படிப்படியாக குறைக்கும் கூந்தலுக்கு கரிய நிறத்தை ஏற்படுத்தும் பொடுகு தொல்லை போக்கும் கடுமையான கோடை காலத்தில் நாவரட்சியை கட்டுப்படுத்தும் என்பதால் நாம் எலுமிச்சை சாறையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே ஒவ்வொரு பொருளையும் அளவுகளின்படி தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகள் இரத்த சோகை நோயை நீக்கி இரத்த விருத்தி ஏற்படுவதற்காக நாம் செய்ய போகின்ற மருந்து செயல் முறைகளையும் சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம்